உலகெங்கும் பார்த்து ரசித்து கொண்டிருக்கும் ஜி தமிழ் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு அன்பார்ந்த காலை வணக்கம் நொறுங்க தின்றால் நூறு வயது அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்கு இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம எந்த ஒரு உணவை சாப்பிடும் போதும் நல்லா மென்று சாப்பிடும் போது அந்த உணவு வந்து வயிற்றுக்குள்ளே போய் எளிதாக ஜீரணமாகும் அதே மாதிரி அந்த உணவில் இருக்கிற சத்துக்கள் வந்து சீக்கிரமாக வந்து உடல் முழுவதும் பரவி நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய திசுக்களை வந்து வளர்க்கவும் பாதுகாக்கவும் அதிக அளவு பயன்படும் நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய திசுக்கள் வந்து சோர்வடையும் போது நமக்கு வந்து அசதி ஏற்படும் அந்த திசுக்கள் வந்து சுறுசுறுப்பாக செயல்படும் போது நாம் எப்பவுமே சுறுசுறுப்பாக இருப்போம் இதுக்கு நம் உண்ணக்கூடிய உணவு வந்து மிக முக்கியமானது அதே மாதிரி அந்த உணவு வந்து விழுங்கும் போது எளிதில் ஜீரணமாகாது வயிற்றில் போயிட்டு ஒரு சில பேருக்கு வந்து வாந்தி வருவதற்கோ அல்லது பேதி ஆவதற்கோ வாய்ப்புண்டு ஏன்னா ஜீரணமாகாமல் அப்படியே வந்து இருக்கும்போது அந்த உணவால் வந்து பல பாதிப்புகள் வரும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்க வந்து பல் முளைக்காது அந்த சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து அதாவது பால் பற்கள் வந்து வளரும் பால் பற்கள் வந்து வளர்ந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு பல் கொட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பல் முளைக்காது அந்த பல் முளைக்காமல் போகிறதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து கேல்சியம் சத்து குறைவாக இருக்கிறதுனால அந்த பாதிப்பு அதே மாதிரி அந்த குழந்தைங்க வந்து உணவு வந்து நல்லா மென்று சாப்பிடும் போது அந்த தாடை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலும்புகள்லாம் வந்து நல்லா பலமாகும் போது அந்த கேல்சியம் சத்து இயற்கையிலே கிடைச்சி பற்கள் வந்து நல்லா வளரும் ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து பல்லே வளரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு மருத்துவமனைக்கு போயிட்டு கேட்பாங்க இதுக்கு காரணம் வந்து கேல்சியம் சத்து குறைவாக இருக்கிறது அதே மாதிரி நல்லா வந்து உணவை வந்து மென்று சாப்பிடும்போது பற்களுக்கும் அந்த தாடை எலும்புகளுக்கும் நல்ல சத்து கிடைக்கும் நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தையை வந்து தெளிவாக பேச முடியும் உடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா திசுக்களுக்கு வந்து அந்த ஊட்டச்சத்து உடனே போய் சேரும் அந்த உணவு வந்து நல்லா ஜீரணமாகிறதுக்கு நம்ம வந்து நல்லா மென்று சாப்பிட்ணும் அந்த மென்று சாப்பிடாமல் போகும்போது பல பாதிப்புகள் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அதனால தான் வந்து நொறுங்க தின்றால் நூறு வயதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த பழமொழியை சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வந்து நல்லா மென்று சாப்பிட்றதுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி மென்று சாப்பிடும்போது தான் அந்த குழந்தைங்களுடைய வார்த்தை உச்சரிப்போம் உடல் ஆரோக்கியமும் நல்லாயிருக்கும் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்கக்கூடிய மூலிகைப் பொருள் வந்து பேரிச்சம்பழம் இந்த பேரிச்சம்பழத்தில் வந்து இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்குது புரதச்சத்து அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி நம் உடலுக்கு தேவையான எல்லா விதமான விட்டமின்களும் இருக்குது இந்த பேரிச்சம்பழத்தை வந்து தினசரி ரெண்டு என்ற எண்ணிக்கையில் சாப்பிட்டுன்னு வந்தோம்னா நம் உடலுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து கிடைக்கும் அதே மாதிரி உடல் சோர்வு உடல் அசதிலாம் உடனே போகும் சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கைகால் வந்து அந்த எலும்புலாம் ரொம்ப பலவீனமாக இருக்கும் ஒரு சின்ன வேலையை கூட செய்ய முடியாது ஒரு சாதாரண ஒரு வெயிட்டை தூக்கணும்னா கூட கை வலிக்குது முட்டி வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து அந்த இரும்பு சத்து வந்து குறைவாக இருக்கிறதுனால தான் அந்த மாதிரி பாதிப்பு அதே மாதிரி கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு வந்து அந்த பிரசவ நேரத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க இடுப்பு எலும்பு தசைகள்லாம் வந்து விரிவ தா விரிவடையும் போது அதிக வலி வரும் அந்த பிரசவ வலியை தாங்கிக்கக்கூடிய சக்தி இருக்காது அந்த மாதிரி இருக்கிற வந்து கர்ப்பிணி பெண்கள் வந்து அந்த கர்ப்பம் தரித்த முதல் நாளே பேரிச்ச மழத்தை வந்து சாப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா அந்த பெண்களுக்கும் நல்லது அதே மாதிரி அந்த வயிற்றில் வர குழந்தைக்கும் இயற்கையிலே வந்து அந்த போலி கம்மல சத்து இரும்பு சத்து எல்லாம் கிடைக்கும்போது அந்த பிறக்கிற குழந்தை வந்து நல்லா ஆரோக்கியமாக நோய் நொடி இல்லாமல் பிறக்கும் அதே மாதிரி சர்க்கரை நோயாளிங்க அந்த பேரிச்ச மழத்தை சாப்பிடக்கூடாது அதிகமாக இனிப்பு சுவை இருக்குது சர்க்கரை ஏறிடும்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சர்க்கரை நோயாளிங்க வந்து இதுலேயே வந்து இந்த பேரிச்ச மழத்தில் கஜூர்காயின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த கஜூர்காய் வந்து அவ்வளோவா வந்து இனிப்பு சுவை இருக்காது கொஞ்சம் தொகுப்பு சுவையும் இருக்கும் அந்த கஜூர்காயை வந்து எடுத்து நல்லா பாலில் ஊற வச்சு அந்த காயை சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பாலை குடித்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த இயற்கையிலேயே வந்து இரும்பு சத்தம் போலி கம்மல சத்து எல்லாம் கிடைக்கும் கைகால் வலி இருக்காது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா மேகமூத்திரம்னு சொல்லுவாங்க சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு வந்து அந்த யூரினில் வந்து சர்க்கரை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு டெஸ்ட் பண்ணி சொல்லுவாங்க அந்த மேக மூத்திரத்தை போக்குறதுக்கு அந்த கஜூர்காயும் இந்த பேரிச்சம்பழமும் அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது பேரிச்சம்பழத்தை வந்து அதிகமாக சாப்பிடாமல் தினசரி ஒன்று என்ற எண்ணிக்கையில் வந்து சர்க்கரை நோயாளிகள் சாப்பிட்டு வரும்போது அந்த மேக மூத்திரத்தை போக்குறதுக்கு பயன்படுது அதே மாதிரி கைகால் வலி உடல் வசதி உடல் சோர்வு சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாதத்தில் வந்து ஊசி குத்துவது போல் ஒரு உணர்வு இருக்கும் அந்த உணர்வை போக்குறதுக்கு கூட அந்த பேரிச்சம்பழம் வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது இந்த மாதிரி இந்த பேரிச்சம்பழத்தில் அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய சதையும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய விதையும் நம் உடலில் ஏற்படக்கூடிய பல நோயை போக்குறதுக்கு பயன்படுது இப்போ வந்து இந்த பேரிச்சம்பழத்தை வச்சு ஒரு உருண்டை ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த உருண்டையை எப்படி தயார் செய்கிறது அந்த
இதை நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அடுத்ததான் ஒரு பவுலில் கடலை மாவு அரிசி மாவு கோதுமை மாவு இந்துப்பு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி பஜ்ஜி மாவு பதத்தில் கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு வானலில் கடலை எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா சூடு ஏற்றிக்கலாம் இப்போ இந்த எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு இப்போ இந்த உருண்டைகளை ஒன்று ஒன்றா இந்த மாவில் போட்டு நல்லா பெரட்டி ஒரு பஜ்ஜி போடுற மாதிரி போட்டு எடுக்கணும் இப்போ இதை நல்லா தீய விடாமல் திருப்பி விடுங்க எப்பவுமே இந்த உருண்டைகளை போட்ட உடனே திருப்பி விடாதீங்க போட்ட உடனே திருப்புனா உடச்சிக்கும் இது வெறும் கடல மாவில் நம்ம கரைச்சி இந்த மாவை ரெடி பண்ணோம்னாக்கா அது ரொம்ப கடல மாவு வந்து ரொம்ப கேஸு அதனால் குழந்தைங்களுக்கு வந்து வயிற்று உபசம் அந்த மாதிரி பசியின்மை அதெல்லாம் ஏற்படும் அதனால் நம்ம வந்து இந்த மாவில் கடல மாவு அரிசி மாவு கோதுமை மாவு மூணுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நிறைய குழந்தைங்களை பார்த்தீங்கன்னா பேரிச்சம்பழம் உடம்புக்கு நல்லது சாப்பிடுன்னு சொன்னால் சாப்பிட மாட்டாங்க எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்ட்டு போவாங்க இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக நம்ம பாதாம் பருப்பு பிஸ்தா பருப்பு எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தோம்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து என்ன சாப்பிட்றோன்னே தெரியாமல் ஒரு ஸ்வீட் சாப்பிட்ட மாதிரி சாப்பிட்ருவாங்க இப்போ இது நல்லா செவந்து வந்துருச்சு இதை எடுத்துக்கலாம் இந்த உருண்டைகளை ஒன்று ஒன்றா எண்ணெய் இல்லாமல் வடித்து எடுத்துக்கோங்க இது குழந்தைங்களோட வளர்ச்சிக்கு கொடுக்குறதுன்றதுனால நம்ம எண்ணெயில் சுட்டு எடுத்ததுனால இது எண்ணெய் பதார்த்தமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல பெரியவங்க சாப்பிடும்போது தான் வந்து கொஞ்சம் கொலஸ்ட்ரால் ஏறும் அப்படின்னு பயப்படுவாங்க குழந்தைங்களுக்கு அந்த பயம்லாம் இல்லை இப்போ இந்த உருண்டைகள் தயாராகிடுச்சு இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன ரீகேப் பார்க்கலாம் முதல்ல பேரிச்சம்பழம் பிஸ்தா பருப்பு பாதாம் பருப்பு காய்ந்த திராட்சை நாட்டு சர்க்கரை இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு பவுலில் கடல மாவு அரிசி மாவு கோதுமை மாவு லேசாக டேஸ்ட்டுக்காக இந்துப்பு சேர்த்து பஜ்ஜி மாவு பதத்தில் கரைச்சி வச்சுக்கணும் நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த பேரிச்சம்பழம் பேஸ்ட்டை சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக்கி இந்த மாவில் போட்டு பிரட்டி கடலை நெல்ல போட்டு வடை சுடுற மாதிரி சுட்டு எடுத்தோம்னா இந்த உருண்டைகள் தயார் நேயர்களே இந்த உருண்டை தயாராகிடுச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா பாதாம் பருப்பு பிஸ்தாம் பருப்பு பேரிச்சம்பழத்தை சேர்த்துருக்கோம் அது இல்லாமல் காஞ்ச திராட்சையும் சேர்த்துருக்கோம் இது அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா அதிக காய்ச்சல் வந்து உடல் மெலிந்தவர்களுக்கு பலவீனமாக இருப்பாங்க உடல் வசதி நிறையா இருக்கும் அந்த மாதிரி பாதிப்பு இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த உருண்டை வந்து ஈவினிங் டைமில் அதாவது மாலை நேரத்தில் ஒரு ரெண்டு உருண்டை மூணு உருண்டை சாப்பிட்டாங்கன்னா உடலுக்கு வந்து ஒரு ஆற்றல் கிடைக்கும் அதே மாதிரி படிக்கிற பசங்க வந்து மாலை நேரத்தில் வந்து ரொம்ப டயர்டாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு உணவு தயாரித்து கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து உடலுக்கு வந்து ஆற்றல் கிடைக்கும் நல்லா துருசுறுப்பு கிடைக்கும் நல்லா படிப்பாங்க எலும்புகளுக்கு வந்து பலம் கிடைக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நல்லா மென்று சாப்பிடும்போது தாடை எலும்புகளுக்கு வந்து நல்ல பலம் கிடைக்கும் அப்போ வந்து அவங்க பேசக்கூடிய வார்த்தை வந்து ரொம்ப தெளிவாக பேசுவாங்க குளறி பேச மாட்டாங்க உடலுக்கு தேவையான அனைத்து விதமான ஊட்டச்சத்துக்களும் பேரிச்சம்பழத்துலேயும் பாதாம் பருப்புலேயும் பிஸ்தா பருப்புலையும் இருக்குது இந்த பருப்பை வந்து அப்படியே டெய்லி ரெண்டு கொடுத்து அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு மாதிரி ஒரு உணவோடு சேர்த்து கொடுக்கும்போது அவங்க சாப்பிட்ருவாங்க அந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது அவங்களுக்கு உடலுக்கு தேவையான அனைத்து விதமான சக்திகளும் கிடைக்கும் அப்போ உடல் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் எந்த விதமான நோயும் இல்லாமல் நீண்ட நாட்களுக்கு ஆயிலோடு நல்ல ஆரோக்கியத்தோடு இருப்பதற்கு இந்த உருண்டை வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது அதே மாதிரி இந்த உணவை சர்க்கரை நோயாளிகளும் சாப்பிடலாம் அந்த சர்க்கரையின் அளவுலாம் உடனேலாம் ஏறாது ஏன்னா சர்க்கரை நோயாளிகள் வந்து எந்த உணவை சாப்பிட்டாலும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஐந்து கிலோமீட்டர் நடந்தாங்கன்னா மருந்து மாத்திரையே தேவையில்லை அவங்க சர்க்கரை அளவு உடனே குறையும் ஆரோக்கியமான உடல்நிலையை பெற்று வாழ முடியும் இந்த உருண்டையை வந்து எல்லாரும் சாப்பிட்டு பயனடையுங்கள் நேயர்களே இந்த பேரிச்சம் பழத்தில் உள்ள விதைகளை வைத்து ஒரு மருந்து ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த மருந்து எப்படி தயார் செய்வது அந்த மருந்தானது எந்தெந்த நோயை போக்கும் என்பதை பற்றி ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் இந்த பேரிச்சம் பழ கொட்டையை பயன்படுத்தி ஒரு மருந்து ஒன்று செய்ய போகிறோம் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம பேரிச்சம் பழத்துக்கு உள்ளே இருக்கிற இந்த கொட்டைகளை நல்லா காய வச்சு இடித்து பவுடர் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் இதை பயன்படுத்தி தான் நம்ம இப்போ இந்த மருந்து செய்ய போகிறோம் நம்ம எப்போவுமே வந்து பேரிச்சம் பழம் சாப்பிட்டா பழத்தை மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு இந்த கொட்டைகளை தூக்கி போட்டுவிடுவோம் இந்த கொட்டையிலையும் வந்து மருத்துவ பயன்கள் நிறைய இருக்குது இதை எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மருந்து செய்ய தே
பால் இளம் சூடா இருக்கும் சமயத்துல பேரிச்சன் விதை பொடியை சேர்த்துக்கலாம் பேரிச்சன் விதை பொடி கால் தேக்கரண்டி அடுத்ததான் அரசன் விதை பொடி கால் தேக்கரண்டி அடுத்ததான் ஆலன் விதை பொடி கால் தேக்கரண்டி இப்ப இந்த மூணு பொடியை நல்லா சேர்த்துட்டு நல்லா அந்த பாலை கலந்து விட்டுக்கோங்க கட்டி இல்லாம கலக்குங்க சிறு தேயில வச்சு இந்த பாலை காய்ச்சணும் இப்ப இந்த பால் நல்லா சுண்டிடுச்சு இப்போ தேவையான அளவு நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இந்த பால் தயாராயிடுச்சு இதை அப்படியே வடிகட்டாம எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்ப இந்த மருந்து தயாராயிடுச்சு இது எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரத்துல பாலை ஊத்தி பேரிச்சன் விதை பொடி அரசன் விதை பொடி ஆலன் விதை பொடி இது எல்லாத்தையும் நல்லா சேர்த்து சுண்ட காய்ச்சணும் பால் நல்ல சுண்ட காஞ்ச பிறகு தேவையான அளவு நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து வேற ஒரு பாத்திரத்துல மாத்தி எடுத்தா இந்த மருந்து தயார் நேயர்களே பேரிச்சம் பழத்தை மட்டும் சாப்பிட்டு அந்த விதையை தூக்கி போட்டுடுவோம் அந்த விதையை வந்து தூக்கி போடாம சேகரிச்சு வச்சு அதை நல்லா காய வச்சு இடிச்சு தூளாக்கி வச்சுக்கொண்டு அந்த பொடியை வந்து இது போல அரசன் வித பொடியோட ஆலம் வித பொடியோட சேர்த்து சாப்பிடும் போது நரம்பு தளர்ச்சியை போக்கும் அதே மாதிரி சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு வந்து அந்த திசுக்களுக்கு வந்து சரியான ஊட்டச்சத்து கிடைக்காம இருக்கும் அதனால எப்போது பார்த்தாலும் வந்து உடல் வசதியோட இருப்பாங்க அவங்க இந்த மருந்தை வந்து காலையில மாலையில ஒரு நூறு மில்லி அளவுக்கு சாப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்க உடல் வந்து சுறுசுறுப்பா இருக்கும் அதே மாதிரி நைட்ல வேலை செய்யறவங்களுக்கு அதிக உடல் உஷ்ணம் இருக்கும் அந்த உடல் உஷ்ணம் போக்குறதுக்கும் இந்த மருந்தை சாப்பிடலாம் சின்ன குழந்தைங்க வந்து சுறுசுறுப்பா இருக்கிறதுக்கும் இந்த மருந்தை சாப்பிடலாம் சிலருக்கு வந்து உடம்புல ஊட்டச்சத்து குறைபாடு இருந்தால் விட்டமின் ஏ குறைபாடு இருந்தால் கண் பார்வை மங்களாக இருக்கும் அந்த கண் பார்வையை வந்து அதிகப்படுத்துவதற்கு இந்த மருந்து வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது இந்த மருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடலில் ஏற்படக்கூடிய பல பாதிப்பை போக்குறதுக்கு வந்து உதவுது அதே மாதிரி நம்ம எந்த பாதிப்பு இனம் புரியாத நோய் கைகால் வலி உடல் வசதி திசுக்கள் வலி ஏதாவது கட்டி வீக்கம் அந்த வழியை போக்குறதுக்கு நம்ம என்ன செய்வதுன்னு தெரியாமல் அப்போ வந்து கஷ்டப்படுவோம் நம்ம அன்றாடம் சாப்பிடக்கூடிய அந்த காஃபி டீக்கு பதிலாக இந்த மருந்து இந்த மாதிரி ஒரு பால் ரெடி பண்ணி தினசரி வந்து சாப்பிடும் போது அந்த உடலில் ஏற்படக்கூடிய இனம் புரியாத நோய்கள் எல்லாம் பறந்தோடிவிடும் அதே மாதிரி இன உறுப்புகளில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் அந்த பாதிப்பை போக்குறதுக்கும் இந்த பால் வந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது அன்பான நேயர்களை இந்த பேரிச்சங்கொட்டையை பயன்படுத்தி இது போல ஒரு பால் தயார் செய்து தினசரி சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அன்பார்ந்த நேயர்களை இன்றைய பாரம்பரிய மருத்துவ நிகழ்ச்சியில் பேரிச்சம் பழத்தில் உள்ள மகத்துவத்தை பற்றி பார்த்தோம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஜாதிக்காக வச்சு ஒரு தீநீர் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் இப்போது இந்த தீநீரை எப்படி தயார் செய்வது அது எப்படி சாப்பிடுவது என்பதை பற்றி ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் தாது நட்டம் பேதி சர்வாசி அஞ்சிர நோய் ஓது சுவாசம் காசம் உட்கிரணி வேதோடு இலக்காய் வரும் பிணிபோம் ஏற்ற மயல் பித்தம் குலாக்காய் அருந்துவோருக்கு கூறு அப்படின்னு ஒரு சித்தர் பாட்டுங்க இந்த பாட்டு வந்து ஜாதிக்காயை பற்றி சொல்லியிருக்காரு அதாவது நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஜாதிக்காய் வந்து நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய பல நோயை போக்குறதுக்கு பயன்படுது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாது நட்டம் அதாவது வந்து ஆண்களுக்கு வந்து ஏதாவது வந்து உடல் உஷ்ணமாகி அந்த உயிரணுக்கள் வந்து பலவீனமாக இருந்தாலும் அந்த பலவீனத்தை போக்குறதுக்கு பயன்படுது அதே மாதிரி சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் அடிக்கடி பேதி வந்ததுன்னா அந்த பேதியை நிறுத்துறதுக்கு இந்த ஜாதிக்காய் வந்து பயன்படுது அதே மாதிரி வயிற்று உப்புசம் வயிற்றில் வந்து வாயு அதிகமாக சேர்ந்து கொண்டு அஜீர்ண கோளாறை ஏற்படுத்தும் அந்த அஜீர்ண கோளாறை ஏற்படுத்துவதற்கும் வயிற்று உப்புசத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு என்ன காரணமாக இருக்குதோ அந்த காரணத்தை வந்து சரி செய்து அந்த பாதிப்பை போக்குறதுக்கு இந்த ஜாதிக்காய் வந்து பயன்படுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தலைவலி ஒற்ற தலைவலியை போக்குறதுக்கு பயன்படுது தலை சுற்றல் மயக்கத்தை வந்து போக்குறதுக்கு அளவோடு பயன்படுத்தினா அதை போக்கும் அளவுக்கு அதிகமானால் பித்தம் அதிகமாகி மயக்கம் வரும்னு சொல்லிட்டு சித்தம் சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி உடலில் வந்து எந்த பாதிப்பு இருந்தாலும் அதாவது கட்டி வீக்கம் இந்த பாதிப்புலாம் இருக்கும்போது இந்த ஜாதிக்காயை லேசாக பன்னீர் விட்டு இறைச்சி அந்த கட்டி வீக்கத்தின் மீது போடும்போது அந்த கட்டி வீக்கத்தையும் போக்குறதுக்கும் பயன்படுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பல் வழியை போக்குறதுக்கும் இந்த ஜாதிக்காய் வந்து பயன்படுது நிறைய பேருக்கு வந்து கவலை அதிகமாகி நைட்டில் வந்து தூங்க மாட்டாங்க 
வேலை நிமித்தமாக கூட நைட்ல வந்து தூங்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி நல்ல நித்திரைய வர வைப்பதற்கு கூட இந்த ஜாதிக்கா வந்து பயன்படுது அளவோட பயன்படுத்தினா நம் உடல்ல ஏற்படக்கூடிய பல நோயை போக்கி நம் உடலை ஆரோக்கியமா வைத்துக் கொள்வதற்கு இந்த ஜாதிக்கா வந்து பயன்படுது இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜாதிக்காய வச்சு ஒரு தீநீர் ஒண்ணு தயார் செய்ய போறோம் இந்த தீநீர் வந்து எதுக்கு பயன்படும் கேட்டீங்கன்னா வயிற்று உப்புசம் அதாவது நேரம் தவறி சாப்பிடும் போது அந்த உணவு வந்து எளிதில் ஜீரணமாகாது அந்த ஜீரணமாகாம இருக்கக்கூடிய உணவானது வயிற்று வழியை ஏற்படுத்தக்கூடும் அதே மாதிரி வாந்தி பெரிய ஏற்படுத்தக்கூடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மலச்சிக்கல் ஏற்படுத்தக்கூடும் மனிதனுக்கு வந்து ஒரு மலச்சிக்கல் வந்துட்டா பல சிக்கல் வர வைத்துவிடும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மலம் சரியா வெளியேறனா உடல் உஷ்ணம் அதிகமாகும் அப்போ உடல் உஷ்ணம் அதிகமாக இருக்கும் போது தலைவலி வரும் கண் பார்வை மங்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து மயக்கம் வருவதற்கும் வாய்ப்பு உண்டு இந்த மலச்சிக்கலால் அதிக கோபம் வரும் பிபி அதிகமாகும் பிபி அதிகமான சக்கரை நோய் வரும் போன்ற பல பாதிப்புகளை வந்து வர வைத்துக் கொள்வதற்கு நம்ம தான் காரணமாக இருக்கும் அதனால் நேரத்துக்கு சரியாக சாப்பிடும் போது நம் உடல் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நம் உண்ணக்கூடிய உணவில் உள்ள சத்துக்கள் வந்து உடல் முழுவதும் பரவி நம் உடலை வந்து பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்வதற்கு உதவுது அந்த உணவு வந்து சரியாக சரிக்கலை அப்படின்னாலே பிரச்சனை தான் அதாவது நமக்கு பசி எடுக்கும் போது அந்த பசி எடுக்கும் போதே அந்த உணவை சாப்பிட்டா தான் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலமானது அந்த உணவை வந்து நல்லா சரிக்க வச்சு அந்த உணவில் உள்ள சத்துக்களை வந்து உடல் முழுதும் பரவ செய்து உடலை வந்து பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ளணும் அந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் துறக்கும் போது ஏற்படக்கூடிய உணர்வு தான் பசி அந்த பசி எடுத்த பிறகும் நம்ம சாப்பிடாமல் இருந்தோம்னா அது வந்து எந்த விதமான பிரயோஜனமும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டா அந்த உணவு வந்து எளிதில் ஜீரணமாகாது வயிற்று உப்பு சத்தை வந்து ஏற்படுத்தும் இந்த தீநீரை வந்து நம்ம வந்து தயார் செஞ்சு சாப்பிடும் போது அந்த வயிற்று உப்பு சத்தை வந்து போக்குவதற்கு பயன்படுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அந்த கெட்ட வாயுவை வெளியேற்றுவதற்கும் பயன்படுது வயிற்றில் வந்து அதிகப்படியான வாயுக்கள் சேர்ந்துட்டா உடல் வசதி நிறையா இருக்கும் எந்த ஒரு வேலையும் வந்து சரியாக செய்ய முடியாது அதாவது இந்த தொப்பை பெருசாகிட்டாலே வயிற்றில் வந்து தொப்பை பெருசாகிறதுக்கு காரணம் வந்து கொழுப்பு ஒரு காரணம் அதே மாதிரி நம்ம உண்ணக்கூடிய உணவோடு சில காற்றுகளும் உள்ளே போயிட்டாலும் அந்த காற்று மூலமாகவும் தொப்பை பெருசாகிடும் அப்போ அந்த காற்று வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும்போது அடிக்கடி வந்து வயிறு இறைச்சல் வரும் அதாவது வயிற்றுலேருந்து சத்தம் வரும் இதை வந்து வயிறு கூவுதுன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி வயிறு இறைச்சல் என்றும் சொல்லுவார்கள் இந்த இறைச்சலை போக்குவதற்கும் இந்த ஜாதிக்கா தீநீர் வந்து அதிக அளவு நமக்கு பயன்படுது இப்போ இந்த தீநீரை எப்படி தயார் செய்வது அது எப்படி சாப்பிடுவது என்பதை பற்றி பார்க்கலாம் நேர்களை ஜாதிக்காயை பயன்படுத்தி எப்படி ஒரு தீநீர் செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் ஜாதிக்காய் மிளகு சீரகம் சுக்கு திப்பிளி தேன் இப்போ இந்த பொருட்களை வச்சு ஒரு தீநீர் தயாரிக்கலாம் முதல்ல ஒரு பாத்திரத்தில் இரநூறு மில்லி தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி லேசாக சூடாகட்டும் ஐந்து கிராம் சுக்கு ஐந்து திப்புளி அரை தேக்கரண்டி மிளகு அரை தேக்கரண்டி சீரகம் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து இடித்து பொடி செஞ்சு வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த பொடியை இந்த தண்ணியில் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து தான் இது கூட ஜாதிக்காய் சேர்க்கணும் ஜாதிக்காவை எப்பவுமே வந்து நம்ம எந்த மருந்தோடு சேர்த்தாலும் ரொம்ப சிறிய அளவு தான் சேர்க்கணும் இதை லேசாக அப்படி திருவனாலே வந்துடும் பார்க்குறதுக்கு தான் வந்து ஜாதிக்காய் வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் இது நம்ம எல்லார் வீட்லேயுமே சமையல் அறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதை நீங்கள் இந்த தேங்காய் திருவதில் இப்படி லேசாக திருவனிங்கனாலே வந்துடும் சும்மா ஒரு ஒரு சிட்டிக்கு அளவுக்கு வந்ததுன்னா போதும் ஜாதிக்காவை எப்போவுமே அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது ஏன்னா ஜாதிக்காய் வந்து மயக்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் இப்போ இந்த தீநீர் தயாராகிடுச்சு இதை வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இது கூட தேவையான அளவு தேன் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஜாதிக்கா தீநீர் தயாராகிடுச்சு இது எப்படி செய்யறதுன்னு ஒரு செயல்முறை விளக்கத்தை பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி மிளகு சீரகம் சுக்கு திப்பிளி இந்த நாலு பொருளையும் பொடி செஞ்சு அதோடு சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடணும் ஜாதிக்காயை ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு திருவி சேர்க்கணும் தண்ணி நல்லா சுண்டின பிறகு வடிகட்டி அதோட தேன் சேர்த்தா இந்த தீநீர் தயார் நேயர்களே இந்த தீநீர் எப்படி தயார் செய்வது என்பதை பற்றி பார்த்தோம் இந்த தீநீரை வந்து எப்படி சாப்பிடணும்னு கேட்டிங்கன்னா காலையில் ஒரு ஐம்பது மில்லி அளவிற்கு வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்ணும் அதே மாதிரி மாலையில் ஒரு ஐம்பது மில்லி அளவிற்கு வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்ணும் இந்த தீநீரை சாப்பிடும்போது வயிற்றில் வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த வாயு வந்து வெளியேறும் வயிற்று உப்பு சம்மந்து குறையும் 
அதிக தொப்பை இருக்கிறவங்க கூட அந்த தீநீரை பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி சளி இருமல் காய்ச்சல் இருந்தால் கூட அந்த தீநீரை வந்து பயன்படுத்தலாம் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா நைட்டை தூங்கலை சரியாக பசிக்கலை பசி மந்த நிறையா இருக்குது ஜீரணமாகலை சாப்பிட்ட உணவு வந்து ஜீரணமாகலை அப்படின்னு கவலைப்படுறவங்கெல்லாம் நைட்டில் வந்து ஒரு முப்பது மில்லி அளவிற்கு வந்து சாப்பிட்டாங்கன்னா அந்த சாப்பிட்ட உணவு வந்து நல்லா ஜீரணமாகும் அதே மாதிரி வந்து தூக்கம் நல்லா வரும் நைட்டு படுத்தாங்கன்னா காலையில் எழுந்திருக்கிற அளவுக்கு நல்லா தூங்குவாங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் காலையில் எழுந்திருக்கும் போது இந்த ஜாதிக்காயை மட்டும் அளவுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அளவுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்தும் போது பித்தம் அதிகமாக மயக்கம் வந்து அந்த மயக்கத்தினால் வந்து எழுந்திருக்க முடியாத அளவுக்கு மயக்கத்திலே இருப்பாங்க அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வாக்கானது இந்த ஜாதிக்காய்க்கு தான் பொருந்தோம் அதனால் இந்த ஜாதிக்காயை வந்து அளவோடு பயன்படுத்தினா நம்ம உடலில் ஏற்படக்கூடிய பல நோயை போக்க முடியும் இப்போ இந்த தீநீரை வந்து எல்லாருமே வந்து வயிற்று உப்புசம் இருக்கிறவங்க சரியாக பசிக்கலன்னு சொல்கிறவங்க சரியாக தூக்க வரலன்னு சொல்கிறவங்க எல்லாருமே பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி பல் வலி வந்தால் கூட அந்த பல் வலிக்கு வந்தவங்க இந்த வந்து தீநீரை வாயில் வச்சு கொப்பிழிச்சு வெளியே துப்பினாங்கன்னா அந்த பற்களுக்கு இடையே உள்ள வந்து அந்த கிருமிகள்லாம் வந்து ஒழியும் அந்த பல் வலியும் போகும் நேயர்களே வயிற்று உப்புசம் வயிற்று வாயு அஜீர்ண கோளாறு தூக்கமின்மை போன்ற பாதிப்பு இருக்கிறவங்க இந்த தீநீரை தயார் செஞ்சு சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அன்பான நேயர்களே இன்றைய பாரம்பரிய மருத்துவ நிகழ்ச்சியில் ஜாதிக்காயின் மருத்துவ குணத்தை பற்றி பார்த்தோம் இதுபோல மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் ஒரு புதிய மூலிகையுடன் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்